அனனியாஸ் நானி ஹோம்ஸ் அ பாரடைஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கோயம்புத்தூர் பேசவன் புக்கிங் ஸ்டார்டட் மாத்திரை உள்ள போது உள்ள போனதும் அந்த ஹார்ட் பீட் பம்ப் ஆகிட்டே இருக்கும் பம்ப் ஆகிறது அப்படி இமீடியட்லி ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா அப்படி இருக்கும் தெரிஞ்சே ஒரு விஷயத்த பண்ணும்பொழுது ரொம்ப வலிக்கும் இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் ரொம்ப ஹெவியான ப்ராசஸ் இது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு குழந்தை பெற்று எடுத்துடலாம் அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அப்படி தான் அது எங்களுக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணுது ஹார்ட் பீட் பார்க்கும் போது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும்ல எனக்கு அதை பார்க்கும் போதே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது தெரிஞ்சே இதுங்கெல்லாம் இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறதுங்களே நான் என்ன பண்ணுவேன் சரியாக சாப்பாடு போட மாட்டாங்க என்னரமே ஸ்ட்ரெஸ்டாகவே இருக்கும் கன்சீவ் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்கள நல்லா பார்த்துப்பாங்க பட் இது என்னுடைய ஆப்போசிட் வேர்ஷனாகவே இருக்கும் அது செகண்ட் டைம் ஆன போது இதை விட இன்னும் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்போ ஒரு பாயிண்டில் நானே சொல்லிட்டேன் ஓகே உங்கள் மோட்டிவ் என்னன்றது இன்டெரக்டாக எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆல் யூ நீட் இஸ் மணி உயிர் வளர்ந்துட்டு இருக்கிற உயிரை நீங்க அதை நம்மளே பண்ண வச்சது அது எவ்வளவு கொடுமை தெரியுமா சோறு பட மாட்டாங்க என்னமும் வந்து பிரச்சனை 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 தூக்கம் கிடையாது வந்து ஒரு பத்து பேர் உங்களை கேர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் காசு என்ன காசு என்ன காசு என்ன காசு என்ன கேட்டுட்டே இருப்பான் இப்படி பண்ணிட்டான் அப்படி பண்ணிட்டான் இப்பவே எப்படின்னா அது வந்துச்சுன்னா நீங்க அதை என்னென்ன பேசுவீங்க முத்தேன்பேரும் விளாட்டானியர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட குழலி இருக்காங்க எஸ் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் டூ ஓட குழலி விலாசினிமாவும் இருக்காங்க அவங்களோட பேச போறோம் வணக்கம் எஸ் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் விஜய் டிவி இல்ல குழலியா வந்து உங்களை பாக்குறது நல்லா இருக்கு எப்படி கிடைச்சது பி எஸ் டூ தமை தமிழ்ந்து பண்ண ஒரு பண்ணி லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட்டுக்கு நான் பேசும்போது தே கால் மீ திஸ் இட் லைக் வி ஹாவ் அ ப்ராஜெக்ட் அண்ட் நீங்கள் அதில் வந்து மூத்த வீட்டுக்கே மூத்த பொண்ணு கதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஐ யூ ஓகே டு டூ திஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் இது எந்த ப்ளேஸில் ரீப்ளேஸ் ஆகுது அப்படின்றது இஸ் இட் லைக் இட்ஸ் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் டூ இமீடியட்லி இஸ் இட் ஓகே ஐல் டூ ஆமாம் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் ஒரு பயங்கர ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு லவ்வபுள் சீரியலாக இருந்துச்சு இல்லையா எல்லாரையும் ரொம்ப நல்லா ரிசீவ் பண்ண ஒரு ஒரு சீரியல் அது ஆனால் எங்களுக்கு இருந்த சேலஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லோரும் யோசிக்கிறது பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸோடைய சீக்குவலாக இருக்குமோ பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் ஒன்னோட பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் டூ வந்துட்டு இட் இஸ் அ சீக்குவலாக இருக்குமோன்றது தான் எல்லாருடைய மைண்ட் செட்டும் பட் அதை பிரேக் பண்ணுறதுன்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு தான் நாங்கள் நினச்சோம் ஏன்னா பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் ஒன் இஸ் அன் என்டயர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் டூ இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது இட் இஸ் அ நியூ ஸ்டோ நியூ ஸ்டோரி பிளாட்ஃபார்ம் ஆக்சுவலாக வந்திருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை ரெப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ரெப்ளிகேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் பட் இங்கே வந்துட்டு அப்படி கிடையாது பிரதர்ஸ்க்குள்ளே இருக்க நடக்கிற விஷயங்கள் அது தனி இது தனி இதை நாங்கள் டைவர்சிஃபை பண்ணி இதை புரிய வைக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு பெரிய டாஸ்க் ஒரு ஒருத்தவங்க அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு பர்சன் அவங்களோட நம்ம ஷார்ட் பண்ண போகிறோம்னா மென்ட்லி நம்ம ஒரு விதமான ஒரு ப்ரிப்ரேஷனில் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி டேக் போகும்போது ஏதாவது ஏதாவது நாட்டியாக இருந்து அவங்கள டென்ஷன் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு என்னைக்காவது யோசிச்சு என்னன்னாட்டர்ஸ்ட்டுக்கு <laughs> அந்த மாதிரி டைப்ஸ் தான் குழலி ஆக்சுவலாக ஸோ இதை நான் வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னும் போது என் கூட நிற்கிற காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆர்டிஸ்டில் பார்க்கும்போது நான் வந்து எப்போவுமே கம்ப்ளீட்டாக டைலாகில் அதாவது பேப்பரில் இருக்கிற டைலாக் நான் சொல்லவே மாட்டேன் நான் எப்படி பழக்கப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ஃப்ளோவில் தான் அடிப்பேன் அது தெரிஞ்சிருச்சு அவங்களோட கவுண்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து அவன் இப்போ சார் சொல்கிறாருன்னு சொல்லி ப்ராம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அடுத்த டைலாக் நான் வந்து நார்மலாக எப்படி வீட்டில் பேசுகிறாங்களோ அந்த மாதிரி எடுத்து தான் பேசுறது ஸோ அது இவங்களுக்கு செட் ஆகுமா ஆகாதான்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா சில பேர் அதே ப்ராம்டிங்கில் தான் பேசுவாங்க இப்போ நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஒன்றை பண்ணிட்டு துருத்துருன்னு இருந்துட்டு அந்த கேரக்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுன்றது வந்து இனிஷியலி கொஞ்சம் கஷ்டம் 
அது வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல நான் பண்ணுறது அவங்களுக்கு இரிட்டேட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அதுக்கப்புறம் நடிக்கிறது வந்து யோசிச்சு யோசிச்சு நடிப்போம் அது வந்து தட் வில் நாட் கிவ் குட் ரிசல்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வருதுன்னா ஐ ஜஸ்ட் இக்னோர் இட் பிகாஸ் என் கோ ஆர்டிஸ்ட் சொல்லி நான் கரெக்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் தான் பட் என்னோடய மேனரிசமும் என்னுடைய கேரக்டரையும் வந்து இஃப் இட் கோஸ் பியாண்ட் தட் அப்படின்னா டேரக்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் டு கம் அண்ட் டெல் மீ நோ நோ அதை நீங்கள் குறைச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அதை பண்ணிப்பேன் பட் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் நடந்தது இல்லை நீங்கள் நிறைய கோத்ரோ பண்ணியிருக்கீங்கல்ல லைஃப்பில் டு கம் இவ்வளோ இந்த ஒரு பொசிஷனில் இருந்துட்டு நான் இதை பண்ணுவேன் நான் கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் லைஃப்பில் பார்த்த நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஆமாம் உண்டு நிறையா செதுக்கிக்கிட்டது தான் ஜாஸ்தி நம்ம எப்படின்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவோம் இல்லை ஆனால் இங்கே என்னென்னா வந்து மற்றவங்க நம்மளுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொடுப்பாங்க நம்ம ஒருத்தங்களை செக் பண்ண மாட்டோம் இவங்க எப்படி இருக்காங்க அவங்க நம்மளை செக் பண்ணும்போது டே இப்படி இல்லாமடா நீங்கள் கேள்வி கேட்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து டைவர்சிஃபை ஆகி போகுது அது நம்மளுக்கே திரும்ப வரும்போது எப்படி வருது இந்த ஒரு கேம் விளாடுவாங்க தெரியுமா ஒரு ஸ்டெப்பு போட்டுட்டு இந்தா இந்த ஸ்டெப்பை நீ திரும்பி போடு லாஸ்ட்டாக வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மொக்கையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நான் சொன்னது ஒன்று என்னென்னா லாஸ்ட் அண்டிங் ஒன்று சொல்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது செதுக்கி 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 ஒரு பாயிண்டில் ஓ மை காட் இதுக்குள்ளெல்லாம் நான் வளரணுமா இதுலேருந்து வெளியில் வந்துடலாமே அப்படின்ற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கெல்லாம் நான் நிறைய தடவை போயிருக்கேன் நடிக்கிறதுலேயும் சரி என் பர்சனல் லைஃப்லேயும் சரி என் கரியர்லேயும் சரி பட் ஒரு பாயிண்ட்டில் கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக உட்காந்து யோசிக்கும் போது தெரியும் ஓகே ஃபைன் பீப்புளாக லைக் தட் பட் நமக்கு என்ன வேணும் நமக்கு என்ன வேணுன்றதை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம கஷ்டப்படுறதுல தப்பு இல்லை அப்படின்ற பாயிண்ட்டுக்கு நான் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஐ எம் ஸ்டேயிங் காம் ஆக்சுவலி கேட்குறேன் தப்பாக இருக்காதீங்க பட் உங்கள் லைஃப்லேயுமே அவ்வளோ பெரிய ஒரு லாஸை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க உங்கள் மேரேஜ் ஒரு பிரச்சனையாச்சு அண்ட் ரொம்ப ஒரு இமோஷனான ஒரு விஷயம் இல்லையா நீங்கள் வந்து யூ ஃபேஸ்ட் அண்ட் அபார்ஷன் அப்படின்றப்போ அதெல்லாம் எப்படி டேக்கிள் பண்ணிங்க மேம் still now when i feel low i look at the sky i tell my to i mean like uh, and the and the feel irukum na epdi adu romba low a irundha appadina nanu journal open panni paathittu i look at the stars and say like mama is here so you all be safe uh, and the point of convincing vandu nadakku enakulla adu vandu na adhigapachama na velila kaamichittadhu illa because ipo enoda vayasla irukravanga ellarkume vandu avangalukku or life kondha appadina la paakumbodhu அது எனக்கு இருக்கும் தான் அது தோணும் தான் பட் என்னென்னா வந்து ஐ எம் லக்கி இன் ஒன் வே ஐ வுட் சே த பேபிஸ் ஆர் தேர் வித் காட் அப்படின்றத நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் என்ன மோர் சேஃப் அ பிளேஸ் இட்ஸ் பிகாஸ் குழந்தை பெற்றுட்டு ஒரு பேடான ஒரு நேமோட இங்கேயும் அங் இங்கேயும் இருக்க முடியாமல் அங்கேயும் இருக்க முடியாமல் ஒரு ஒரு பாடுபடுற லைஃப் உனக்கு வேணான்னு கடவுள் டிசைட் பண்ணாரோ என்னவோ ஸோ தட் இஸ் வை ஓகே லெட் தம் பி சேஃப் வித் மீ யூ ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆல் திஸ் கம் அவுட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் ஐ நோ வென் டு கிவ் இட் பேக் டு யூ அப்படின்றது அவர் யோசிக்கிறாரோ என்ன பட் நினச்சிருக்கேன் நான் நினச்சி அது வந்து அது ரொம்ப ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஃபீலிங் அது என்னென்னா தெரிஞ்சே ஒரு விஷயத்த பண்ணும்பொழுது ரொம்ப வலிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப வலிக்கும் அது தெரிஞ்சு பண்ணிங்கன்னா யா தே ஆஸ்ட் மீ டு உங்கள் ஹஸ்பண்ட் சைடு அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அப்படி தான் they say they made it very clear that you know like we don't we don't need such kind of a thing in in your life to continue and i think like set aagadu abdinu solli da avanga force panadu so adu or point la vande and adu adu varavidama pandradhukku nariya panvaanga illa seriya saapadu podamaatanga enna eram stressed ave irukum enna eram me or panchayathile irukum there will not be rainy rest inge irundha ange odradhu ange irundha inge varradhu ipo basic ah oru thanga vandu conceive aitaanga na avangala nalla paathupaanga but idu enudi opposite version ave irukum adu abdi irukumbodhu i say like why are you giving me so much of pressure ye do you know ne or point la avangale busted ay solla we don't want unkitta engalukku oru varus varana enak avasiyam illa so na don't do this abinda ipo eppadi vandhalo neenga adha kill panna dhaan try panvinga இந்த சென்ஸ் வார்த்தைகளாலேயோ இல்லை என்ன வார்த்தைகளாலேயோ இல்லை குழந்தைய வார்த்தைகளாலேயோ இல்லை அவன் பண்ண விஷயத்தினால இந்த குழந்தை அனுபவிக்கும் பார்க்கும் போதே ரொம்ப ரணமாக இருக்கும் ஐ வாஸ் ஃபோர்ஸ் டு ஸோ அப்போ அந்த பில்லாம் எடுக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் லைக் அது நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்கலி கிரா இந்த இந்த கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல அதில் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம மைண்டுக்குள்ளே வரும் மாத்திரை உள்ளே போகுது உள்ளே போனதும் அந்த ஹார்ட் பீட் பம்ப் ஆகிட்டே இருக்கும் பம்ப் ஆகிறது அ
ரொம்ப ஹெவியான ப்ராசஸ் இது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு குழந்த பெற்று எடுத்துடலாம் அந்த வலிக்கு ஓகே ஸோ அதெல்லாம் நான் நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் யாருக்காக இருந்தாலுமே அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் பார்க்கும்போது வந்து அந்த ஹார்ட் பீட் பார்க்கும்போது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் இல்லை எனக்கு அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது தெரிஞ்சே இதுங்கெல்லாம் இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறதுங்களே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டு தென் ஐ மேட் மை மைண்ட் ஓகே இது சொல்லி சொல்லி ஒரு கேர்ஸ்லேயே வந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு யாரோ ஊர் பொருள் ஊர் பேர் தெரியாதவன் இவன் பண்ண தப்புக்காக கேர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் உனக்கு உனக்கு வரப்போகிறதெல்லாம் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் அப்படின்னு கேர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் இவங்களும் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ ஐ ஹேட் டு டேக் அ கால் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் எந்த ஒரு பாயிண்ட்லேயுமே அவரோட குழந்தைன்னு அவர் யோசிக்கவே இல்லையா ஐ மீன் யுவர் எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட் I was deserted. Do you understand the situation? I am deserted. I am alone. Now it's me. I have to think. My struggle was even more bad at that point of time. I was in my family. I was in my family. Also, if I was doing it, I was doing it. If I have to generate money, I can do that. But surrounding people, I was doing a task for my family. 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 ஸோ ஐ பர்ஸ்னலி ஃபெல்ட் ஏண்டா நீ வந்து கஷ்டப்பட்டு தெரிஞ்சே நான் இதை பண்ணி ஏன் கஷ்டப்பட்டு சரி யூ பி சேஃப் ஆனால் மிஸ் பண்ணது உண்டு ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் எவ்ரி டைம் மென் ஐ ஹாவ் தட் ஃபீல் லைக் யூ நோ லைக் இருக்கும்போது எல்லோரும் சொல்லுவாங்கள்ல வில் லுக் அப் டு த ஸ்டார்ஸ் அண்ட் யூ டாக் டு தேவ் ஐ யூஸ் டு சி ஐ யூஸ் டு சி கரெக்டாக நான் போகும்போது ஒரு ரெண்டு ஸ்டார் இருக்கும் அதை பார்த்து எழுதிக்கிட்டே சொல்லுவேன் மம்மா இஸ் இயர் ஐம் சேஃப் யூ ஆல்சோ பி சேஃப் லைக் நான் எப்போ வரணுமோ நீ வா அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் ரெண்டு யா டூ டைம்ஸ் மொதல் வாட்டியே உங்களுக்கு தோணலையா இது போதும் ஆக்சுவலி முதல் தான் ஒன்றா போது தெரில ப்ராப்ளம் அதுதான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கப்புறம் தான் தெரியும் வென் இட் வாஸ் டூ மச் க்ரோன் அண்ட் த ஃபஸ்ட் டைம் அதுதான் ப்ராப்ளம் ஆச்சு அவங்க பண்ண பிரச்சனை தான் ஆச்சு செகண்ட் டைம் வந்து வென் ஐ ஆஸ்ட் செல் இட்ஸ் லைக் லைஃப் இஸ் கோயிங் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் போது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னும் போது செகண்ட் டைம் ஆன போது இதை விட இன்னும் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சது அப்போ ஒரு பாயிண்டில் நானே சொல்லிட்டேன் ஓகே உங்கள் மோட்டிவ் என்னன்றது இன்டெரக்டாக எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆல் யூ நீட் இஸ் மணி நாட் அ ஃபேமிலி ஸோ டோன்ட் டார்ச்சர் மீ எனி மோர் இஃப் யூ டார்ச்சர் மீ திங்ஸ் வில் டேர்ன் ஈவன் மோ பேட் தட்ஸ் ஆல் என் இஸ் இனஃப் இஸ் இனஃப் ஸோ ஐ செ லைக் இது வேண்டவே வேண்டாம் எனக்கு ஐ ஐ திஸ் இஸ் நாட் குட் ஃபார் மீ அது உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்குது நல்லா தான் பற்றிலாம் இனிமேல் நான் கவலைப்படல மனசாட்சி இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்கிட்ட யாரும் இவங்க பேச முடியும் திஸ் இஸ் நாட் குட் ஃபார் மீ ஸோ ஐம் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் திஸ் ஜஸ்ட் விட்ருங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு 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 டாக்ஸிக்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணு அவங்களால் அங்கே அந்த வெளியே வர முடியலன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ் என்னவா இருக்குது இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்கிற ப்ளெஸ்ஸிங் என்ன தெரியுங்களா பாடா நீ நல்ல வேலை வெளில வந்துட்டு அடுத்த கேள்வி கேட்பாங்க குழந்த அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை நல்ல வேலைம்மா இருந்திருந்ததுன்னா நீ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்ப தெரியுமா அப்படின்னு ஸோ விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் டு யூ பட் இப்போ எடுத்துக்கிட்டாங்கன்ற கடவுள் எடுத்துக்கிட்டாருன்றது இல்லை ஹீ வில் கிவ் இட் பேக் டு யூ இன் மேபி ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலைக்கு நீ வந்தபோது ஒரு மேஜிக் ஹேப்பன் ஆகலாம் ஸோ அந்த நேரத்தில் அண்டர்கோ பண்ணுற கஷ்டம் அது கஷ்டம்தான் அது வந்து லைஃபையே வெறுத்து அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீலுங்க அது அது பெண்களுக்குனே உண்டான ஒரு ஃபீல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் யாரை பார்த்தாலே எரிச்சலாக வரும் அது என்னென்னா என்ன மாதிரி ஒரு ஃபீல்னா எனக்குன்னு உண்டானது போயிடுச்சே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அதில் என்ன இன்னொரு ஒரு வலின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நம்மளே பண்ண வச்சது அது எவ்வளோ கொடுமை தெரியுமா நீங்களாகவே போய் ஒரு விஷயத்த பண்ணுறதுன்றது வந்து ஒரு விஷயத்த ஸ்டாப் ஒரு உயிர் உள்ள உயிர் வளர்ந்துட்டு இருக்கிற உயிரே நீங்கள் அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டன்றது யாருக்குமே தெரியாது அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு அக்செப்டன்ஸை எடுத்துக்கிட்டு அந்த ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் அண்டர்கோ பண்ணும்போது உங்கள் ஹோல் ஃபிசிக்கல் சைக்கிள் ஆஃப் யோர் பாடியே வந்துட்டு உங்களை அப்படியே புல் டவுன் பண்ணிவிடும் அதில் நீங்கள் மறுபடியும் ரிஜினுவேட் ஆகி வெளில வர்றதுன்றது வந்து இட் டேக்ஸ் அபவுட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஃபைவ் மந்த்ஸ் அதனால தான் நான் சொன்னேன் அதுக்கு பெட்டர் நீங்கள் ஒரு குழந்தைய போய் திருத்திடலாம் அந்த அது வந்து நீங்கள் உட்கார்ற வரைக்கும் ஃபிசிக்கலி யூ வில் லூஸ் மென்டலி யூ வில் யூ வில் பி லைக் ஒரு மாதிரி ரொம்ப
அது இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ண வச்சாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு பாயிண்ட்டில் உங்களுக்கு சோறுபட மாட்டாங்க எந்நேரமும் வந்து பிரச்சனை 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 ஆல் த டைம் கோயிங் ரன்னிங் தேர் நாட் ஈட்டிங் நாட் டேக்கிங் எனி திங் தூக்கம் கிடையாது வந்து ஒரு பத்து பேர் உங்களை கேர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் காசு என்ன காசு என்ன காசு என்ன காசு என்ன கேட்டுகிட்டே இருப்பான் இப்படி பண்ணிட்டான் அப்படி பண்ணிட்டான் இப்படி பண்ணிட்டான் இதை நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஒரு ரெண்டு மாதம் கேட்டுனேந்திங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த இடத்துல வெறுத்து போயிடுவோம் லைஃப் அப்போ இப்போவே எப்படின்னா அது வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை என்னென்ன பேசுவீங்க அதை நான் பார்க்கணுமா அதையும் கஷ்டப்படுத்துறது அதை தான் அர்த்தம் ஷீ பி சேஃப் தட்ஸ் இட் அண்ட் ரெண்டாவது என் உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காகவும் நான் அதை பண்ணேன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை அதனால் நான் அதை அதை பண்ண இல்லாட்டி என் ரொம்பலாம் மிரட்டினாங்க என்ன நீ வந்து இது பண்ணலனா தே டிட் தட் டு மீ ஆ ஆமாம்மா அவங்க வந்து நீ இப்போலாம் பண்ணுறதுன்னா உன்னை எங்கே நான் வந்து சூ பண்ணணுமோ நான் சூ பண்ணிவிடுவேன் இதில் சூ பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது பட் இருந்தாலும் வந்து நிம்மதி இல்லாத ஒரு விஷயத்த பண்ணுறதுன்னு ஒரு தோணு இருக்குல்ல அதை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே சாமி நீங்கள் அவங்களாவே இருந்துட்டு போங்க விட்டுருங்க என்ன அட்லீஸ்ட் ஐ வில் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் மை ஃபாதர் அண்ட் மதர் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் தான் ஐ ஜஸ்ட் கேம் அவுட் ஓகே ஃபைன் கடைசியில் பார்த்தா வந்து அவர் அதை தான் பல பேருக்கு பண்ணியிருக்கன்றது தெரியாதுச்சு நீங்கள் சிரிச்சுட்டே சொல்கிறீங்க என்னங்க பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படி இருக்கிறவங்களாம் வாழ்ந்து தானே இருக்கான் சொல்லுங்க அதுகிட்டே இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருக்கா ஆமாம் ஆமாம் அப்போ இப்படி இருக்கும்போது நான் நான் வந்து அந்த ஒரு நான் நான் அடுத்து நான் ஒரு விஷயத்த பண்ணணும் அதான் இன்னைக்கு எல்லாரும் சொல்லுவாங்கல்ல அப்போ பண்ணவனே அவன் வந்து அவ்வளோ தூரம் ஜாலியாக இருக்கிறான் உனக்கு என்ன அப்படின்னு வேலை மை ஐ நோ மை ஹானஸ்டி ஐ நோ த யூனிவர்ஸ் நோஸ் த காட் நோஸ் ஹூ ஹெல்ப் மீ அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஹவு ஃபார் ஐ சஃபர்ட் அதுக்காக எவ்வளோ அழுதுருக்கேன் எவ்வளோ எவ்வளோ எங்கள் அம்மாட்டெலாம் நான் சொல்லி அழுதுருக்கேன்றதெல்லாம் தெரியும் பட் ஓகே தட் இஸ் ஃபார் ஒன் ரீசன்றது ஆகிடுச்சு நல்ல வேலை நான் அந்த மாதிரி நான் ஒரு ஒரு லாக்கில் போகாமல் கடவுள் காப்பாற்றுனது அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சிச்சு அது அந்த வழியோடு போயிடுச்சுன்றது நான் உணர்றேன் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அப்போது அதெல்லாம் கடந்து இப்போ வந்து எல்லார் மத்தியிலையும் ஒரு பேர் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்றது டெஃபினெட்லி அது ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக பார்க்குறீங்களா அஃப்கோர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் இது வந்து நான் சொல்கிறது வந்து இப்போ என்னோடய பாயிண்ட்டில் இது மாதிரி நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கோங்க அவங்க வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க கஷ்டமாக இருக்கும் பட் எனக்கு நான் ஃபேஸ் பண்ணி என்னோடய டிகிரி ஆஃப் பெயின்ன்றது இருக்குல்ல ஒவ்வொருத்தரோட லைஃப்பில் ஒரு ஒரு டிகிரி ஆஃப் பெயின்ன்றது இருக்குது நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணதே நான் ஃபேஸ் பண்ணேன் இதை விட பெருசாலாம் நான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டேன்னா உங்கள் வழி உங்களுக்கு இல்லையா ஸோ அதை நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எதை பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது இப்போ நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிற அப்படின்வாங்க அது கிடையாது லைஃப் நடந்துச்சு இது நடந்துச்சு இதனால் இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்போ இது நான் அப்போ இருந்த மெச்சூரிட்டிக்கு வந்து நான் அழுது எங்கள் அம் புரண்டு எல்லா வேலையும் தான் நான் பண்ணேன் பட் அதுலேயே நின்றுக்கிட்டு இருந்தால் நான் அடுத்து என்ன பண்ணுறது வந்துட்டேன் சரி ஓகே ஃபைன் இங்கேருந்து நீ கஷ்டப்படுறதுக்கு அங்கே நிம்மதியாக இருந்துக்கும் அவ்வளோதான் ஐ மேட் அப் மைண்ட் ஏக்கம் இருக்க தான் செய்யும் பட் என்ன பண்ணுறது ஸோ இவ்வளோ ஃபேமிலியில் கஷ்டப்படுற பெண்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா ஏன்னா நீங்களுமே உங்கள் லைஃப்பில் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து வந்திருக்கீங்க இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு அந்த ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்ம சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றது எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயமா பார்க்குறீங்க சி விமன் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்டன்ட் தாங்க அதில் வந்து அதாவது அப்போ வேலைக்கு போகிற பெண்களெல்லாம் நீங்கள் உசுப்பி விட்றீங்களா அது கிடையாது விஷயம் ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா வீட்டிலேருந்தே ஹோம் மேக்கர்லேருந்தே தான் ஆரம்பிக்குது உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன தான் சம்பாதிச்சு பணத்தை கொடுத்தாலுமே எதை எந்த பகுதிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எதை ஃப்யூச்சருக்காக நம்ம சேர்த்து வைக்கணுன்ற ஒரு ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்போவே வந்துடுது ஸோ விமன் எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த விமன் வந்துட்டு காசு சேவ் பண்ணி வைக்கிறதோ இல்லை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதோ வீட்டு கருத்து தெரியாமல் கொஞ்சம் காசு சேர்த்து வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே ஃப்ரம் எயிட்டிஸ்லேருந்து ஃபாலோ அப் பண்ணப்பட்ட விஷயம் இப்போ வேணால் அது மாறுபட்டுருக்கலாம் பட் இதுதான் த வே ஆஃப் க்ரோயிங் அ ஃபேமிலி ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தேர் அப்போ நீங்கள் உழைக்கிறீங்க இப்போ நிறைய பேர் அப்ராடில் பார்த்தீங்கன்னா வ
இட் இஸ் யூ ஹூ ஹேஸ் டு ஸ்டாண்ட் ஸோ ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்ட் அப்படின்றது வந்து இட் ஷுட் பி தேர் when you get a very lovable husband or a husband who is very supportive to you both have to work on that financial basis this is what i am doing idha na pandra ninga enna pandringa abindra or puridhar idu rendume give and take la irundichu abindna da family um valarum apdi enak family illa i am an individual single abindinga na kuda you plan your things whatever you want whatever you don't want and learn to say no inni varaikum na nariya pera paathu solradhu or vishayam enna enna enga pandradhu தலையெழுத்தாக இருக்குது இப்படி லேர்ன் டு சே நோ வை ஆர் நாட் சேயிங் நோ சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அப்படியெல்லாம் சகிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இருக்கணுன்றதுலாம் யாரும் இங்கே ஒன்றும் கேட்கல அந்த காலத்துலேருந்தே அப்படி தாங்க இருக்குது ஆனால் சொல்கிறத நான் சுகா சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் மேட்ரு ஆனால் இங்கே வந்து நான் சுகா சொன்னாலும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க மாட்டேறீங்க ஸோ டேரெக்டாக சொல்லுங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் ஃபினான்ஷியலி உமன் ஷுட் பி இண்டிபெண்ட் நீங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக என் ஃப்ரெண்டு கிட்டே பேசும்போது கூட தான் சொன்னேன் மென்டல் ட்ராமாஸ் இருக்கும் பிரச்சனை இருக்கும் எக்கச்சக்கமான பிக்கல் பிடுங்கள் எல்லாமே இருக்கும் பட் த ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் கரியர் அண்ட் ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் பிஸ்னஸ் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி தேர் அது வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டங்களில் எது நம்மளை விட்டு போகுன்றது நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது யுவர் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஒர்க் ஃபினான்ஸ் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ஸ்டேபிள் அடுத்து என்ன பண்ணும் அடுத்து என்ன பண்ணும் அடுத்து என்ன பண்ணும் அது யோசிச்சுட்டே தான் இருக்கணும் புரிதலுக்கு வர்றதுக்கே ஒரு ஒரு டைம் ஆகும் இல்லையா மேம் ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு பையனை சூஸ் பண்ணும்போது இந்தந்த விஷயத்தை மட்டும் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து கவனிக்கணும் அப்படின்னா எதை எதை சொல்வீங்க இது இது கண்டிப்பாக ரெட் ஃபிளாக்ஸ்மா அப்படின்னா எதை எதுவும் சொல்வீங்க அட்டென்ஷன் இல்லைன்னா தட் இஸ் ஒரு ஒரு இரிட்டேஷன் ஒரு பொண்ணுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எங்கள் பொண்ணுக்கு வந்து தேவையானது என்னென்னா ஒரு பையன் அவங்கள ரொம்ப லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போடணும் என்னென்னா வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸில் அழகாக இருக்குது எங்கே வாங்கினேன் அது வந்து அப்படியா இது நீங்கள் தானடா எடுத்துக்கொடு அப்படியா நான் மறந்துட்டேன் ஆனால் நல்லா இருக்குது இது ஒன்று ஆட் ஆகும் இப்போ அதுவே அவருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணுறாரு ஃபினான்ஷியலியோ இல்லை யார்கிட்டயோ கோமாக பேசிட்டாங்கனாலோ அவங்க அந்த உரிமை எடுத்து ஏய் என்ன நீ அவங்ககிட்ட எதுக்கு நீ அப்படி பேசுகிற நீ இப்படி பேசியிருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொன்னால் ஓ அவன் நம்மளுக்காக கேர் பண்ணி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது தான் ஜெல் பண்ணும் த உமன் ஒன்ஸ் அட்டென்ஷன் லவ் அண்ட் கேர் இங்கே வந்து ஒரு பையனுக்கு வந்து அவனோட கரியரை நோக்கி அவன் ஓடும்பொழுது அவன் திரும்ப வந்து ஷேர் பண்ணும்போது அவன் செய்கிறது கரெக்டாக தப்பான்றது புத்திசாலித்தனமாக டைசெக் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொண்ணு அவனுக்கு வேணும் அது நடந்துருச்சுனாலே ரெண்டு பேத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பாண்டிங் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் அவளை பற்றி யோசிக்கணுன்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல அது பண்ணிட்டாங்கனாலே ஓவர் இவங்க வந்து அவர் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு சரி ஓகே இல்லை விட்டு கொடுக்கலோன்னு தப்பு இல்லை அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டாலுமே தட் இஸ் ஜெல்லிங் தான் தேங்க்யூ அனனியாஸ் நானா நானி ஹோம்ஸ் அ பேரடைஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கோயம்புத்தூர் பேஸ் செவன் புக்கிங் ஸ்டார்ட்